thuiste vir Afrikaanse stories achter die nuus. Goeiedag en baie welkom by die Blinkkant, dis die program waarin ons uh, doelbewus soek na die diamante, die blinkgoed in uh, die economie. En uh, ek is selfs gewoon ek met dokter uh, uh, Rolof Bota hier oor, maar hy is nou op die oomlik oor sê, hy keir aan Amerika by sy seen, en um, uh, gelukkig is daar ook soos Tian met wie ek ook kan gesels, um, ons ander sonskyn ekonoom. <laughs> ja nee, ons gaan even die... Ons gaan, ons gaan Rolof moet, 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 moet eer ander vandag, so ek sal my beste probeer om die plink aan te onthou. Maar dit is nie een moeilike ding om vandag te doen nie, Tian, want ek sê vir ochend in my, in my rechtstreekse program Stroom op, sê ek vir die mens, ek wil net gaf julle wees, ek praat nou al baie jare met, uh, met Rolof Ekonomie, van dat ek by Monitor en Spectrum was, en hmm. uh, ek het nou nogal die voordeel uh, dat ek va- baie van my onderhoude kan onthou, of die brie strekking minstens daarvan kan onthou. En uh, ek het bitter selde al, indien ooit, uh, vir Lof kon uitvang, dat hy verkeerd was, uh, wanneer hy volgens die ander mense uh, te veel uh, son laat skyn. En een van die goed waar oor, waar oor hulle om baie gekritiseer het, is um, na COVID toe al die dreigemente gekom het oor um, een recessie. En, en, en ek het in een hele paar onderhoude, het ek al vir Rolof gevra, hoor die Rolof, maar wanneer kom hier die recessie nou waarvan om al praat? De, hmm. die, die media kondig dit elke week aan, hier kom een recessie, hier kom een recessie, en jou vriend die waar daar maak, um, statistieke Zuid-Afrika, hulle niets de cijfers bekend, en wat gebeur, dat is nie een recessie nie. <laughs> ja. So, uh, ek denk, dit is een lekker is, uh, stikkie goeie nie, so om hier weg te spring. Ek denk, dit is een baie goeie punt, uh, om mee te begin, ek denk, die eerste stap is, as jy sê, wanneer mens gewoonlik, ekonome oor kommentaar lewe, en ek, en ek wil dit net weer stel, as ek sê, ek en Rolof stem saam oor baie dinge, maar hy sien het, ons sien het baie keer verskillende oorde uit, so, ekonome het een baie specifieke uh, lens wat hulle gebruik, wanneer hulle kyk na die ekonomie, en ook selfs goed soos, you know, GDP growth is een goeie voorbeeld. Ja. As mens daarna begin kyk, en mens begin na technische elemente kyk, dit is dinge wat, ek denk, op theoretische vlak van ons baie waarde bied, om beter vraag te kan vraag, om beter besluiten te kan maak. Maar wat baie keer die probleem is met dinge soos, soos, soos GDP growth, of cijfers soos daai, is, die algemene man op straat, ervaar het nie net wendig so. En ek denk, dit is weer eens waar hierdie pessimisme so makkelijk is. Um, so denk, daar moet een balans gehou word, tussen van die theoretische dinge. Maar ek denk, die ene wat jy, wat jy noem is, die, die positieve deel daarvan is, en het bewys weer eens, en is baie keer, ek het neig toe, toe sê iemand ook vir my, as gevolg van my sonskyn, sonskyn disposition, en toe sê vir my, <coughs> ja, maar, dinge gaan altyd so sleg in ons land, jy weet, hoekom is jy so positief? Sê ek het al, weet jy wat, want ek baseer het op die data, ek is nie, ek is een patriot, en ek gaan, ek, weet, ek gaan dit uh, uh, skampelings herken, maar die punt bly staan, die data bly positief, en, en as mens kyk na binnen Zuid-Afrika, die een element wat mense baie verras het is, hoe sterk die Stafrikaanse verbruiker nog steeds bly, onderdruk in moeilike omstandighede, rentekoerse wat al amper verdubbel het, en ten spuit al, van COVID of sy laagte met of meer is verdubbel, mm. maar die punt bly staan, the resilience of the South African consumer, or, en, en ek, ek, ek sê die South African consumer daar, maar dit is eindelijk die South Afrikaanse belasting betaal, maar dit is eindelijk waar het gaan is. Mm. En dit is baie keer die gesprek wat ek mens het, waar mense pessimistisch is oor die land, en hulle is negatief oor die land, en praat van hoe, hoe swak die regering is. Nou, so ek sê, kom ons neem aan, alle regering is swak, ons is dat een van die heel swakste. Ek kan dit, ek sal dit vir jou gee, ek, ek, ek wil dit nie betwijfel nie, want weet jy mm. wat, dit is so subjectief, dit beteken niks. Mm. Wanneer is daar die objectieve groep gaan kyk, soos, ok, wat het gebeur in die laaste met 25 jaar in ons land? Een van die grootste structurele veranderinge was die ontstaan van die swart middelklas. Ok, nou dit is, dit is iets wat moeilik is om te meet in sekere opzichte, want baie van die swart middelklas het nie eens werk nie. Ok, maar daar is, daar is, of als in die swart middelklas, daar is swart mense die werk het nie, een groot component van ons, ons, ons bevolking, ons ken die cijfers, denk is 33% ehm, um, ehm, uh, uh, wat men is het werkloos uit, en onder die jeug is dit soos vijf, ok, mm. so daar is verskrikkelijk baie mense wat daarmee sikkel, en toch, kry die mense een manier om te oorleef, ek weet nie hoe hulle het recht kring, hulle bly by hulle ouwers, hulle bly mm. die mense in die kamer, hulle spaar op hier, hulle reis saam, hulle loop oor ons, weet, 
Maar weet jy wat snaps, hy het toch steeds 500 of 1000 rand, dat op een of andere manier ges, ge, gehassel het, en daai ouwe en spandeer het, en so ek sê, dit is, dit is die, die, die tweede laag onder toe, maar daai middle class deel, wat ek eindelijk wil sê van die zwart middle class, of van die uh, uh, emerging middle class, is in 1995 was dit geskat op nul, so hy het gedink, dat is baie rijk mense wat zwart was, dalk wat dalk deel was van die regering of dinge in, in die middel 90's, maar dat was, die, die zwart middle class was klassificeer as, as nul, nul bijvoegende waarde door die ekonomie. Terwijl daar omtrend 2.4-2.5 miljoen wit middle class Suid-Afrikaners was. Okay? Hmm. Vandaag is daar stijf voor omtrend 2.1-2.2 miljoen wit uh, middle class mense, maar dat is oor die 11 miljoen zwart middle class mense. En ek denk, ek is nie 100% seker van die statistiek nie, maar ek denk, om geklassificeerd te word as middle class in ons land, moet jy tenminste 150.000 aan die jaar verdien. Stok sê is 5, ja. Die, kom ons sê is 5, wat ek denk, 150 km te veel, dit is seker nie as is 50. Maar die punt blijft staan, die koopkracht van die 10 miljoen mense, het die koopkracht van die wit middle class voorbijgevat in 2019. Oké? Okay? En dit, hmm. Daai cijfers en een van die dinge, as jy nou praat van op, op die ekonomische vlak, een van die dinge wat die ekonome al gereeld uitgelig het, wat interessant is, en het is interessant is om droog ook daar te praat, is uh, die, die, die maatstaf van, van ekonomische groei, as jy vat iets as you know, uh, 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 GDP growth, is nogal uh, rudimentary, mm. dit is nogal bar met die. En wat altijd interessant was, as jy gaan kyk na wet collections, en as jy nou kyk na ons, ons belasting, is een van die meest effectiefste belastingssysteme in die wereld. Oké, okay, so, allemaal sê altyd, die, die regering kon niks rekken nie, hulle het SARS reg gekry, so kom ons onthoud mm. dit, nie. Dit is een van die meest effectieve, dit is soms een nadeel vir mense soos ons, maar die punt is, ons belasting is baie effectief. En wat moest interessant is, van het ons wet ingebring het, het ons hierdie stuivers dat die hele ekonomie deerkom, waar ons actually kan sien hoeveel belasting word geheef. En wat baie interessant is, daai, daai constante groei in wet, geef jy een baie akkurate deling van wat aangaan op spanderingsvlak. So, wanneer mense daai cijfers kyk, was, was dit baie keer substantieel hoer as ons ekonomische groei gemeet op GDP. En die rede daarvoor is, ons weet ons toch hoor van hierdie KC economy, of the second tier economy, wat ek en jy eindelijk bitter min van weet, okay, of verstaan, mm. ons, het nie, ons is nie deel daarvan, nie, weet, en ek denk mense van jy luisteraars is ook nie, maar in ons land, is daai een reese component van die ekonomie. En dit word tien tien jaar nie akkuraat gemeet tans. So, mm. hoewel ek saamstem met jou, dit is definitief positief, positief wat ons die recessie vir my het, ek denk die probleem bly, <coughs> is amper sy technische, technische avoidance. Want ons mm. het rechtgreem om die te kry nie, hoopelik sal het mense minder pessimistisch maak, maar ek en jy weet, die empirische data is redelijk duidelik daarop, Weet, geen nie met ons kan goeie nie skry, as mense pessimistisch is, is mense pessimistisch. Weet, so, dit is wat ons moet weer aanspreek, is wat is daai root cause, hoekom mense so pessimistisch is, mm. want dis, dis eindelijk nie, ges, dis nie gebaseer op feite nie, ons gaan mm. stuk storyline, he, om te bevestig hoekom ons so negatief is, dis nie anders mm. om nie, verstaan, maar ja. <laughs> um, uh, wat hou die, die feit, uh, dat uh, ons die recessie vryspring prakties in, is daar een praktiese implicatie vir ou soos ek en my luisteraars? en ek denk, dit was die, dit was my, dus by hierdie vraag gevraagd, toe sê ek die selde ding vir jou. Ek denk, dit is baie keer wat die probleem is. Van die theoretische oogpunt af, het die GDP interessante informatie vir ons. Op een praktiese vlak, vir jou is individie bitter min. En die rede daarvoor is, as jy gaan kyk, een groot component van ons, kom ons noem dit, inkomste wat genereer word op die hmm. berekening, is gebaseer op ons uitvoere. Okay? So, as jy nie direct gekoppel is aan een bedrijf wat daarby baat nie, dan beteken GDP basis vir jou bitter min. So, mm. En dit is, ek denk, dit is die, dit is die probleem. Dit skep baie by mense hierdie indruk van, oe, ja, die land begin floreer, die land doen goed, of die land gaan mm. doen sleg. Maar soos ek sê, dit is, dit is een baie bar <coughs> maatstaf. En mm. ek denk, ons moet een manier kry om die, die storyline wat belangrik is, in, 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 in persoon is te mm. leven amper te vestig. Rentekoers is een reeste een. Ek het is gewoonlik een groot een. Hoekom is rentekoers een groot een? Want die meeste mense in ons land het nog skuld. So wanneer jy nog skuld het en die rentekoers gaan op, dan beinvloed het jou spanderingsbetroon, want nou moet jy minder geld allokeer vir die uitgaanboksie en meer geld allokeer wat uitgaan in die, in die, in die, in die renteboksie, verstaan jy? En dit beinvloed spandering. Maar weet jy wat is interessant? Ek, ek kyk nou so, ek, as ek sê die land rijd, 
met, <coughs> ons, ek het nergens weer vir die plaas op, opgeruid, en in die eerste plek is, jy sien dat die, die, die boere floreer nogal, weet, as jy in een beeld het instap in die, in die, en dan sien jy al die, die, die specials op, op allerhande goed, jy weet, en is generators en ketang sa en dinge wat hierdie ouders nou bemaak, en weet jy wat, daar is baie keer touwe in hierdie plek, en het is een breed spectrum van mense, het wees vir my, daar is ekonomische groei, en mm. jy sien het definitief in die, in die, in die, in die landelike gebiede, wat baat by die, uh, uh, wat, wat aangaan die landbou, landbousektor, en ek het nou dag, so ek het gesê het, um, want die les is, 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 is sekerlik een van die beste ouwens, en ek weet nie, ek denk raarig, as jy iemand van een uh, landbeekonomie sê, of het dat praat het, want die les, mm. raarig en interessant, maar wat interessant is, hy werk ook baie na, na, nou staan met die president, so hy was nogal baie betrokken by die, die land claims, maar sy inzette of, of inlichting wat hy thans by mekaar kry, rondom uh, specifiek nou die oeste wat uitkom, is baie positief, en ek denk, Weet, dit is die type goed wat mense direct gaan beïnvloed, want dit gaan die dier inflatie die klaar mm. hou, dit brengt meer valiet aan die land aan, dat is, dat is baie positieve elemente aan dit. En ook, ek denk, na die dag weer, te kom hier die strooi op van, ja nee, maar ons moet net bewus wees, dat as, as die kost klaar raak, dan het ons probleme. Ja. Yeah. Ek herken dit, as die kost klaar raak, het ons definitief probleme, maar in ons land, sê waarschijnlijk die kost gaan klaar raak, baie kleiner as in ander land. So, kom ons onthou dit nie. Maar ja. Um, daar word baie gemaakt in die media oor um, mense wat armer word um, en, en ook in hierdie berug oor die, 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 die uh, recessie wat er nou nie gekom het uh, word, daar ges, uh, ge, word daar gepraat oor, oor mense wat, 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 wat swaarder kry maar jy het nou nou melding gemaakt daarvan en, en, en ek sien dit ook op die oog af um, hmm. dat het nie vir my lyk asof mense rechtig armer is nie Dat is goed wat hulle opgees soos een bykie minder data vir hulle cellfoon um, hmm. of dalk een goedkoper cellfoon koop of so iets, maar, maar, maar dit lyk jy vir my of mense even skielik op straat sit die, Tian. Ek sien, I mean, ek, dit is die selde ding die, die deel, dat mens kan, mens kan, mens kan informatie vat wat ons het, en ons kan het op specifieke lens al plaas, en dan kan ons het interpreteer as ons wil, en dit is, dit, dit is die probleem, dat is subjectiviteit er, so, as ek nie misvat, as jy nie misvat ons land, um, en, en ons praat van mense kry zwaar, ek is seker daarvan, ek weet as verskye mense wat, wat zwaar kry, bedoel, um, ek denk, ek en jy ken van zwaar kry, ons het al, ons het al ons tye gehad, waar dinge nie net wenig makkelijker in ons kant is, mm. weet, en, en, en nie goed gaan nie, maar weet jy wat, daar, daar is een verskil tussen iemand wat geen jinkome het, en wat raarig achteruit boe, en as jy na ons land kyk, weet, en al wat jy moet doen is, en ek sê altijd vir mense, ek is nou bevoordig, ek gaan nou sê die klaas reik by Johannesburg, en mm-hmm. dan klim ek al my kar, of ek klim op die staat, <laughs> met my nie eens daar waar dat begin, met die eerste wereld, in praas ek hier, oh ja, die ons land verval, ek is die laatste 10 jaar, ons miste een geldreid gekry, is dit nie iets nie, maar, en, en ek sê, ja, maar die paie is vol pottels, jy sê, die so, ons het paie wat werk, actually, weet, en ons kan enige plek jy inrui wat ons amper wil, Het is belachelijk om dit in te denk. As jy in ander, ander ontlekende marke kyk, weet, ek onthoud ek in Indie was, nou rui ons 180 kilo's. Die 180 kilo's wat ons moes rui, vat ons 7 ure om te rui. 7 ure aan 180 kilo's. En het is nie anders om die paie sleg is nie. Het is maar dat soveel verkeer is, dat jy kan nie dit imagine nie. Met 14 banen word 7 type vibe uit die drop op die hat, en dan denk ons ons taxis as wil, Bro, dit is gaas daar, jy kyk in Afrika, en dan sê vir mense, hoor jy, was jy al in, in Lagos gewees? Ek wil net jy... eers sê, nee, ek dink nie, ek dink nie ouds wat hierdie program kyk, gaan daar een oor die paie by jou koop, nie, dat <laughs> is ja. dit, en, 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 en weer eens, ek verstaan dit, want ek moet sê, nou dag reik jy in voorwees rond die paie, daar lyk belachelik, so ek, ek respecteer het, is moeilik, ek heb nie sê, daar by ons blij die landelike gebied, het iemand, iemand het die contract kreeg die paie te bouw, toe kom grauw die paie op, en toe bouw ek nie die paie nie, so nou is dit een scenario, van nou is al die paie opgegraai, en het is so half boer, ja, en jy weet die hele vrystaat lyk so, die hele vrystaat lyk so, soos paie wat, weet, die, wat, wat nie klaar gebouw is nie, ek, ek, en weet jy wat, as jy so rui, dan sê het, maar weet jy wat stok snaaks, Rui bykie vir by die Landini uh, 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 trekker dealership, as nie wat die trekker staan daar, dan weet jy ook, ja die boer het nie die paaie doodig nie, want hulle rui met hulle nieuwe trekkers rond, jy weet, en ek denk dit is nogal een belangrike ding om te besef, daar, daar is mense wat zwaar kan ons land, en ek wil dit duidelik maak, ek weet het, maar, in geheel, vir, en, en het is baie keer interessant, mense sal goed doen, soos, ja ons het verval nie, laatste 25 jaar, rarig, 
in 25 jaar, ons kan ook sê die laaste 10 jaar, ek kan dit ook koop, maar 25 jaar, denk jy raarig ons land verval, en wat ek nou wou sê is, as jy rai hier tussen Johannesburg en Pretoria, en jy sien die besigere wat hier opkom, nummer 1, nummer 2, jy sien die industriele ontwikkeling wat plaas vind, jy sien die bold wind developments all over the place, stikkel ek om te sien dat ons boer achteruit, verstaan jy, ons kan het beter doen, ja, ons regering irriteer die rook uit my het ook, maar die punt is, ons hoef nie in sak en as het, en, en ek denk, die ding wat my die meeste bekommer is, daar is al die positieve elemente, maar die cyclus in waar ons sit in die mark, is tientje nie in ons ginstans as ontluikende mark nie, ok, dit is nie omdat daar iets fout is met Zuid-Afrika, dit is net, mm. oor die algemeen is daar dinge is bykie ongemakkelijk in die wereld, die hele wereld is so bykie, wat kan gebeur as Donald Trump weer president word, wat kan gebeur as die Russe uh, uh, iets stupid doen, allemaal, dat is onzekerheid recht oor die wereld, En, en dit beteken vir lande soos ons, gaan mense wat oor see beleg, gaan nou sit en sê, yes, worry, so wil ek rarig nou die risiko in Zuid-Afrika vat, want ek wil nie eens eindig risiko in my eie land vat. So dit gaan eindig die structurele bepaalde factor wees. En dan gaan wat baie keer dan gebeur is, hierdie, ek noem hulle die EFF, die Extrapolating Veermangers, uh-huh. uh, Veermangering Fools, maar die manne, sodra as iets verkeerd gaan, dan gaan hulle na al die goeie goed te buis en sê, sien julle, Self met die goeie goed maak het nie een verskil nie. En dit gaan dan mense kan verder negatief maak. So, ek dink die, die, die belangste ding is, net is wat baie respect het vir wat jy probeer doen is, ons moet tenminste die boodskap daar uitkry. En praat met nog so ons ken ek noem en en, en, en ja, dankie daarvoor, ek waardeer die voor. <laughs> Hoor die net soos een laaste vraag, wat denk jy gaan gebeur as Joe Biden weer president word? Yes, Wery, dit is vir my nogal, as mens na die twee goed kyk, is belachelijk om te imagine, dit is die room daar, dit is die room is van dat, Amerika. Dat dit Amerika sy room is, dit, dit is hulle leiers daar. Man is dinge masier daar onder, so. want ek kyk, dit is nie net hulle, weet, ek is weer het, so ek sê, ek ken nie vir Joe Biden of Donald Trump, en as ek as persoon nie moes dink, gaan ek nie ken baie meer van, uh, met, 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 met the average Joe, hou. maar die interessante ding bly staan, politikistische credibility is laag in die hele wereld. Dis nie, yeah. as, dis nie as die Afrikaanse ding nie. En ek denk, dit is die punt as moet besef. Weet, dis, in lands is Amerika is een goeie voorbeeld of. Die land te floreer in sekere opzichte. Weet, die praat van ekonomische groei. Die mm. kyk na hulle aandeelbeers. Weet, dinge gaan goed theoretisch daar. Maar 70% van Republikeine, wat iets is 54% van die voting public represent, dink hulle president, mm is a, is a, is a persoon wat bezig is om dood te gaan aan Alzheimer, Alzheimer's, Parkinson's en hy is een idioot, ok? Dis ten spuite vir die feit dat hulle floreer as land. Hmm. Ook is hulle daarop, en ek denk, dit is, dit is die interessante ding om ons self te vraag, hoe ek denk, ek denk net, Suid-Afrikaanse politici is a special kind of low. Jy <laughs> wat, en, en, as ek sê, ek denk nie, ek kan met jou strijd nie, maar is weer eens, uh, die empirische yeah. data gaf jy sê, weet jy wat, hulle is allemaal maar even laag. <laughs> yeah. Tian, is soos gewoonlik baie, baie lekker om met jou te gesels, ek hoop ons kan het gauw weer doen, dankie vir jou tyd, groet net. Start up, dankie. Rechtse. Niespot, die thuiste vir Afrikaanse stories, achter die nies. Niespot, die thuiste vir Afrikaanse stories, achter die nies.